안녕하세요 쭈님들 마리아주예요 제가 얼마 전 출장이 있어 남양주를 다녀오게 됐는데요 원래는 오전 스케줄이었는데 갑자기 시간이 변동돼서 점심 식사를 할수 있는 시간이 주어졌어요 그래서 오늘은 남양주 스시 오마카세입니다 검색을 했는데 남양주에는 스시집이 몇 군데 안 되는 것 같았어요 제가 다녀온 곳은 바로 여기 스시 쿠모예요 스시 쿠모의 식사 가격은 점심 오마카세 35,000원 저녁은 55,000원인데요 오마카세 말고 런치 스시 코스 19,800원 디너 코스 35,000원이 있던데 이건 작년 5월에 없어지고 지금은 오마카세 단일 메뉴만 진행한다고 해요 이날 저희는 평일 12시 반에 도착했는데 카운터석에도 손님분들이 반 이상 계셨고 테이블도 만석이었어요 휴무는 매주 일요일이랑 매월 첫째 주 월요일이라고 하니 참고하시면 좋을 것 같아요 안녕하세요 마리아주입니다 오늘은 여기 남양주에 왔어요 스시쿠모 런치 오마카세 시작합니다 바로 식사가 준비가 됐는데요 샐러드와 김말이 요리인 이소베 마끼 그리고 달걀찜이에요 함께 사시미까지 준비를 해주시던데 음식이 좀 빨리 나오는 편이었어요 샐러드는 무난했던 것 같은데 드레싱은 직접 만드신 건지는 모르겠지만 직접 만드신다면 어떤 드레싱인지 설명을 해주면 훨씬 더 맛있게 느껴질 것 같아요 보통 스시집에서 달걀찜의 온도가 좀 따뜻하게 나오는 편인데 이날 달걀찜은 시원하게 느낄 정도로 거의 미지근하게 나왔어요 요즘은 날씨가 좋아져서 이런 온도가 감도 나쁘진 않았는데 겨울에는 온도감을 따뜻하게 맞춰주시면 좋을 것 같네요 위에는 단호박 스프처럼 달콤한 단호박 소스와 흰살 생선 튀김이 들어가 있어 고소하게 씹히는 식감도 괜찮았어요 저는 그 다음 흰살 생선을 먹었는데요 음식이 한꺼번에 같이 나오니 뭘 먼저 먹어야 하는지 고민이 되시는 분들도 있을 것 같아서 음식에 대한 설명이나 순서를 말씀해 주시면 더 좋을 것 같아요 이거는 껍질을 살린 도미예요 사시미를 두툼하게 썰어 주셔서 입안 가득 찰 정도로 우적우적 막 씹혀요. 숙성도 적당히 됐는데 껍질 부분이 좀 질겨서 이거는 스시보다는 이렇게 사시미로 주시는 게 좋더라고요. 이거는 방어 뱃살 쪽인데 기름기가 많은 부위라 굉장히 부드러운 식감이었어요. 그리고 이거는 참다랑어 속살과 연어예요. 그리고 사시미에 같이 소금을 준비해 주셨는데요. 색이 좀 진해서 여쭤보니 우엉을 소금과 같이 갈아냈다고 하더라고요. 감칠맛이 좋았어요. 이렇게 소금까지 디테일하게 신경을 쓰시는 걸 보면 아까 나온 샐러드 드레싱도 직접 만드신 것 같은데 이런저런 음식에 대해 설명을 해주시면 음식을 먹는 입장에서도 훨씬 더 음식의 맛에 집중할 수 있을 것 같아요 이날은 제가 다음 스케줄이 있어 술을 챙겨오진 못했고 저녁까지 시간이 남아서 맥주 한잔 간단히 하려고 주문했습니다 생맥주는 없고 병맥주만 있다고 하네요 아까 김말이 요리로 나온 이소배 만기는 안에 초절임한 고등어가 들어갔어요 안에는 영양부추랑 초생강이 같이 들어가 있어요 이제 슬슬 고등어가 잘안 나올 철이라 씨알이 크진 않은데 그래서인지 초절임이 더 강하게 들어간 것 같아요 같아요. 초절임 자체는 짧게 하셨다고 하는데 고등어 씨알이 작아서 초양이 콩콩하게 잘 배어있는 게 저는 좋더라고요 스시 전에 된장국이 준비됐는데요 이 미소시루에는 새우 말고 다른 갑각류 향이 나는 것 같다 셰프님께 여쭤보니 역시 꽃게가 들어갔다고 하더라고요 새우보다는 꽃게 향이 더 강하게 나던데 간도 적당하게 되어 있어서 맛있었어요 이제 본격적으로 스시가 준비되는데요 스시를 주실 때도 재료를 말씀해 주시지 않아서 제가 보기에는 참치 대뱃살 쪽이나 가마도로 쪽 같은데 기름기가 꽤 있는 부위였어요 위에는 트러플 페이스트가 올라가 있어 먹기 전에 트러플 향이 코에 살랑살랑 나요 가끔 스시집에서 이 참치에 트러플을 같이 매칭해 주시던데 조합이 나쁘지가 않더라고요 페이스트 자체에 간도 되어 있어 오일보다 더 감칠맛을 살려주는 것 같아요 참치도 부드럽고 해동도 좋았어요 이 집의 샤리는 아주 질거나 하진 않지만 약간 수분기가 넉넉한 편이고 초대리는 식초향이 막 강하지는 않은데 단맛이랑 초향이 달짝지근하면서도 은은하게 나는 편이라 그냥 호불호 없이 남녀노소 편하게 먹기에는 좋을 것 같다는 생각이 들었어요 이번에는 연어가 준비됐 했는데요. 위에는 양파랑 사과, 홀스레디쉬로 만든 고명이라고 해요 제가 사실 연어의 기름짐을 그닥 썩 좋아하는 편은 아닌데 이날 연어는 기름기가 많이 없는 담백한 부위더라고요 그리고 위에 올린 이 고명이 연어의 드레싱을 뿌린 것처럼 상큼함을 더해줘서 연어를 안 좋아하시는 분들도 부담없이 먹기 괜찮은 것 같았어요 이거는 광어예요 광어는 위에 유자 껍질을 뿌려주셨어요 먹자마자 유자 향이 향긋하게 나면서 광어 자체도 숙성이 잘 되어 있어 부드러운 식감이에요 유자 향 때문인지 사실 광어의 단맛은 잘못 느꼈는데 그냥 깨끗한 흰살 생선 그런 느낌이었어요 바로 다음 스시를 주셨는데요 사실 제가 앞에 나온 광어 스시를 입에 넣자마자 다음 스시를 만들어 
주시더라고요 보통 제가 스시집에서 스시를 만들어주면 바로 딱 먹는 스타일이에요 스시라는 게 만들고 시간이 지나면서 밥에 공기층이나 공기에 노출되면서 온도감 등 맛이 좀 달라지거든요 그런데 가끔 스시를 바로 먹으면 너무 빨리 식사를 준비해 주시는 곳이 있어요 이곳은 처음 요리들도 그렇고 스시도 너무 빨리 준비를 해 주셔서 다른 손님들 접시에도 스시가 한두 피스씩 쌓여 있던데 전체적으로 음식을 좀 천천히 주시면 어떨까 싶네요 이거는 농어의 단새우를 얹어서 바이니쿠라는 매실을 갈아서 만든 소스를 올려냈어요 이 농어라는 생선이 막 고소하거나 단맛이 있는 편이 아니라 여기에 매실향과 와사비향 거기에 단새우의 단맛까지 더해지니 재밌네요 이 스시는 보통 참돔 뱃살 부위나 기름기가 좀 있는 부위로 이렇게 시소와 함께 버무려 나오는데요 이거는 광어 지느러미나 농어 참돔 등으로 만들었다고 해요 아마 흰살 생선의 짭투리로 만드신 것 같은데 이렇게 활용하는 것도 좋은 것 같아요 위에 우니도 살짝 올려냈는데 시소향이랑 우니도 잘 어울렸어요 시소의 향긋함이 먼저 느껴지면서 우니가 녹진하면서 달고 광어 지느러미에서 나오는 그 기름진과 아삭아삭 씹히는 식감도 재밌었어요 약간 수분기가 많은 샤리에도 이런 재밌는 식감들이 더해지면서 단점을 좀 보완해 주는 것 같아요 이번에는 새우가 준비됐는데요 새우에 감태로 감싸고 위에는 전복 내장 소스를 올렸다고 해요 개우 소스에 감태라니 처음 보는 조합인데요 맛이 부딪히거나 안 어울리진 않았는데 감태 향도 강하고 내장 향도 강한 편이라 둘 중에 하나만 올리시던지 새우만 주시는 게 어떨까 싶어요 매장에서 새우를 직접 찐다고 하는데 새우의 단맛이나 새우의 장점들이 묻히는 느낌이에요 맛의 다양성을 주고자 하는 의도는 알겠지만 저는 개인적으로 새우 맛을 살리면서 소스나 고명을 이용해 포인트 정도만 주는 게 좋지 않을까 싶었어요 이제 핫꽁치가 준비되는데요 핫꽁치는 사실 맛이 막 강한 스타일이 아니고 약간 밍밍해요 그래서 곰부즈메라고 하는 다시마에 숙성하는 방식을 많이 쓰는데요 이곳은 핫꽁치 수분기가 꽤 많이 남아있는 게 숙성을 살짝만 하신 것 같아요 그러면서 다시마 향과 간이 많이 들어가 있더라고요 짭조름에 소금간이 강하게 느껴지는 그런 스타일이었어요 구이 요리로 삼치의 구이가 나왔어요 삼치는 일본 된장에 절여서 구웠다고 하는데요 옆에는 샤리 위에 메추리알 노른자가 올라가 있던데 비벼서 생선구이와 같이 먹으라고 하더라고요 사실 생선구이 먹을 때 밥이랑 같이 먹고 싶을 때가 있거든요 이렇게 샤리를 조금 주시니 굉장히 센스있게 느껴졌어요 삼치는 된장이 많이 재운 것 같지는 않았어요 된장이 많이 재우면 겉면이 약간 카라멜처럼 진득할 때가 있는데 적당히 재워서 겉면이 바스락하게 구워져 나왔고 안에 수분기도 촉촉했어요 이 샤리에는 메추리 노른자가 들어가서 고소함을 살리고 샤리 하나하나에 코팅이 되는 것 같아서 식감도 나쁘지 않더라고요 위에 살짝 시침이라는 일본 고춧가루와 영양 부추를 뿌리셨는지 맛도 더해줘서 생선구이와 함께 먹는 조합이 괜찮았어요 제가 스시로 좋아하는 재료인데요 청어예요 위에는 깨와 파로 만든 고명을 올려냈어요 이 깨가 씹히면서 고소함을 살려주니까 등푸른 생생의 비린향이나 그런 게 전혀 안 느껴져요 청어 자체도 이날 기름기가 좀 올라와서 오일리하면서도 탄력있는 식감도 좋았어요 좀 아쉬웠던 건 청어에 가시가 좀 많이 느껴지던데 청어 손질할 때나 스시를 주실 때 칼집을 반대로 넣으시면 그런 점은 좀 보완이 되지 않을까 싶네요 이번에는 다진 참치로 김을 말아서 만든 군한 마리가 나왔어요 위에는 잔파를 올려주셨는데 저희가 주는 대로 너무 잘 먹고 있는지 옆에 주시던 우니까지 살짝 올려주시더라고요 김이 조금 질기긴 했지만 참치를 푸짐하니 올려서 입안 가득 참치향이 나는 게 좋았어요 같이 간 일행이 금방 나온 군한 마리가 맛있다고 했더니 이렇게 사시미로 또 따로 준비해 주셨어요 아까 맨 처음 사시미로 나온 참치 속살은 살짝 물비린내가 나서 사실 그냥 그랬었는데 스시로 나온 대뱃살이나 이 한점은 기름기도 좋고 참치향이 진하게 나는 게 맛있더라고요 초절임한 고등어로 만든 봉초밥이에요 돌돌 말아서 만든 모습이 봉이랑 비슷하다고 해서 봉초밥 초밥이라고 하는데요 안에는 시소랑 파 깨가 들어간 것 같아요 껍질 쪽에는 유자 껍질을 뿌려 주셨어요 아까 처음 나온 이 소베마키에 들어간 고등어보다는 시알이 꽤 도톰해 보이죠 입에 넣는 순간 유자 향이 향긋하게 나는데 그 다음 시소 향이 슬금슬금 올라와요 고등어의 지방기도 적당하게 느껴지는 게 좋았어요 보통 이 봉초밥 안에 초생강을 넣어 상큼함을 살리는 경우가 많은데 여기는 부재료 맛이 강하지 않더라고요 오히려 고등어 맛에 집중되게 봉초밥 말고 일반 스시로 만들어 주셔도 좋을 것 같았어요 마지막 후토마키가 준비되는데요 후토마키는 큰 김밥 형태를 말해요 어떻게 알고 또 셰프님이 코다리를 준비해 주시더라고요 제가 영상을 찍고 있어서 그런지 셰프님이 더잘 챙겨주신 것 같아요 일반적으로 나가는 후토마키 위에 다진 참치와 단새우까지 올려주셨어요 역시 후토마키는 한입에 먹어야죠 자 오늘의 한입만 들어갑니다 
단무지가 오독오독 하게 씹히는 게 재료가 풍성해서 덕분에 맛있게 잘 먹었네요 식사로는 우동이 준비됐는데요 이때 같이 튀김 요리가 나왔어요 단새우 머리 튀김과 이거는 흰살 생선을 튀겼다고 하는데요 바로 튀겨내신 건 아닌지 온도감이 좀 식어 있었는데 이거는 식사가 준비되기 전에 먼저 내어주시면 더 좋을 것 같아요 우동은 표고버섯 향이 우러나는 일반적인 우동이었고 따끈하게 나와서 좋았네요 달걀로 만든 그구와 디저트로는 녹차 아이스크림이 준비됐어요 오늘 이렇게 남양주 스시 쿠모에서 런치 오마카세 잘 먹었고요 남양주까지 와서 뜻밖의 이곳의 스시를 맛볼 수 있어서 좋은 시간이었어요 저희가 예약을 전날에 했는데 이곳은 다른 스시집처럼 1, 2부나 시간이 딱 정해져 있지 않더라고요 제가 식사하는 동안 카운터석과 테이블석이 한두 바퀴 정도 도는 것 같았어요 스시라는 완성도는 조금 아쉬울 수 있지만 가게 분위기며 셰프님의 유쾌한 접객과 더 필요한 거 없으시냐고 계속 여쭤보는 푸짐한 인심도 느껴졌어요 약간 이곳은 정통 스시에 집중한다기보다는 동네에 있으면 편안하게 와서 초밥을 즐긴다 라고 생각하면 좋을 것 같네요 그럼 다음에 또 마리아주의 맛있는 미담에서 만나요 빠이